Selamat sejahtera. Bertemu kita kembali dalam bab empat komposisi kimia dalam sel. Dalam bab komposisi kimia dalam sel, kita akan mempelajari 4.4 lipid. Berikut merupakan standard pembelajaran yang ingin kita capai dalam topik 4.4 lipid. 4.41 menyenaraikan unsur-unsur dalam lipid. 4.42 menjelaskan jenis lipid yang utama. 4.43 Memerihalkan pembentukan dan penguraian trigliserida. 4.44 menulis dan menerangkan persamaan perkataan bagi pembentukan dan penguraian trigliserida. 4.45 mewajarkan kepentingan lipid dalam sel dan organisma multisel. Lipid merupakan sebatian organik yang kaya dengan tenaga. Lipid merupakan sebatian yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Jika kita lihat, unsur-unsur yang membina lipid juga merupakan unsur-unsur yang membina karbohidrat. Namun, nisbah atom hidrogen kepada oksigen dalam lipid jauh lebih tinggi berbanding karbohidrat. Lipid juga membekalkan dua kali lebih banyak tenaga berbanding karbohidrat. Lipid boleh mengandungi unsur fosforus dan juga nitrogen. Lipid tidak larut dalam bahan pola seperti air, tetapi larut dalam pelarut organik, contohnya alkohol dan kloroform. Terdapat empat jenis lipid yang utama, iaitu lemak dan minyak, Lilin, fosfolipid dan juga steroid. Mari kita lihat jenis lipid yang pertama iaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak ialah trigliserida. Apakah itu trigliserida? Trigliserida ialah satu ester yang terbentuk melalui kondensasi satu molekul gliserol dengan tiga molekul asid lemak. Satu molekul gliserol bergabung dengan tiga molekul asid lemak melalui proses kondensasi untuk membentuk trigliserida. Melalui proses kondensasi pembentukan trigliserida, tiga molekul air disingkirkan. Trigliserida juga boleh diuraikan kembali kepada gliserol dan asid lemak melalui proses hidrolisis. Mari kita mempelajari asid lemak yang membina lemak. Setiap asid lemak terdiri daripada satu rantai hidrokarbon yang panjang. Asid lemak yang berlainan mengandungi bilangan atom karbon yang berlainan. Terdapat dua jenis asid lemak iaitu asid lemak tepu dan asid lemak tak tepu. 
lemak yang mengandungi asid lemak tepu dikenali sebagai lemak tepu manakala lemak yang mengandungi asid lemak tak tepu dikenali sebagai lemak tak tepu. Mari kita lihat perbandingan antara lemak tepu dan lemak tak tepu secara mendalam. Lemak tepu Lemak tepu mengandungi asid lemak tepu. Asid lemak tepu mempunyai ikatan tunggal antara atom karbon. Ini menjadikan atom karbon tepu dengan hidrogen. Setiap atom karbon dapat membentuk empat ikatan secara maksimum. Disebabkan atom karbon menjadi tepu dengan hidrogen, ia tidak dapat membentuk ikatan kimia dengan atom hidrogen tambahan. Lemak tepu berbentuk pepejal pada suhu bilik. Kebanyakan lemak tepu diperoleh melalui sumber haiwan. Namun, ada sumber tumbuhan yang mengandungi lemak tepu. Contohnya, santan. Lemak tepu apabila diambil dalam jumlah yang berlebihan boleh meningkatkan tahap kolesterol darah. Dalam bentuk lipoprotein ketupatan rendah LDL, ini boleh meningkatkan risiko serangan jantung. Contoh lemak tepu dalam makanan adalah mentega, lemak haiwan, keju dan santan. Lemak tak tepu mengandungi asid lemak tak tepu. Asid lemak tak tepu mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan ganda dua antara atom karbon. Ini menjadikan atom karbon belum tepu dengan hidrogen. Maka ia dapat membentuk ikatan kimia dengan atom hidrogen tambahan. Lemak tak tepu berbentuk cecair pada suhu bilik. Kebanyakan lemak tak tepu diperoleh melalui sumber tumbuhan. Namun, ada le- sumber haiwan yang mengandungi lemak tak tepu, contohnya ikan salmon. Lemak tak tepu mengurangkan jumlah kolesterol keseluruhan dan meningkatkan paras kolesterol baik HDL. Contoh makanan yang mengandungi lemak tak tepu ialah minyak zaitun, minyak bunga matahari, minyak bijan, minyak kacang soya, kacang, avocado dan juga ikan salmon. Berikut adalah perbandingan antara lemak tepu dan lemak tak tepu. Jenis lipid yang seterusnya adalah lilin. Lilin adalah satu rantai molekul panjang yang kalis air. Lilin sejenis lipid yang mengandungi satu molekul alkohol yang bergabung dengan satu molekul asid lemak. Lilin terdapat pada kutikel yang menutupi epidermis daun, buah dan biji sesetengah tumbuhan. Sifat kalis air ini membantu mengurangkan penyejatan air pada daun. Lilin juga terdapat dalam sibem yang dirembeskan oleh kelenjar minyak untuk menjadikan kulit lebih lembut dan melindungi kulit daripada jangkitan bakteria. 
Jenis lipid seterusnya adalah fosfolipid. Fosfolipid terdiri daripada satu molekul gliserol yang bergabung dengan dua molekul asid lemak dan satu kumpulan fosfat. Fosfolipid ialah komponen utama dalam pembentukan membran plasma. Fosfolipid mengawal keboleh telapan membran plasma. Steroid Steroid ialah sebatian organik yang kompleks. Steroid merupakan lipid yang tidak mengandungi asid lemak. Contoh steroid termasuklah kolesterol dan hormon-hormon pembiakan seperti testosteron, estrogen dan juga progesteron. Lipid mempunyai banyak kepentingan dalam sel. Lemak jenis lipid yang merupakan simpanan tenaga bagi haiwan. Lemak menyeluputi organ dalaman. Ia bertindak melindungi organ dalaman seperti jantung. Lemak merupakan penebat haba bagi haiwan. Beruang kutub mempunyai lapisan lemak yang tebal untuk mengawal atur suhu badannya. Lilin Kutikel adalah lilin yang melindungi lapisan epidermis daun. Sifat kalis air kutikel membantu mengurangkan penyejatan air pada daun. Manakala, sebum merupakan lilin yang dirembeskan oleh kelenjar sebum bertindak melindungi kulit daripada jangkitan bakteria. Steroid Kolesterol adalah steroid penting untuk sintesis hormon-hormon steroid seperti estrogen dan progesteron serta merupakan bahan mentah bagi sintesis vitamin. Kolesterol juga merupakan komponen dalam membran plasma. Paras kolesterol yang tinggi dalam darah boleh membawa kepada pelbagai masalah kesihatan terutamanya penyakit kardiovaskular. Mari kita uji diri dengan satu soalan. Seorang atlet mengambil steroid sintetik untuk membina otot badan. Apakah kesan pengambilan steroid sintetik kepada badan? Pengambilan steroid diharamkan dalam bidang sukan. Pengambilan steroid membekalkan tenaga yang banyak kepada atlet. Pengambilan steroid juga meningkatkan tahap keupayaan atlet melebihi biasa. Selain itu, ia juga membawa kesan sampingan yang buruk, malah membawa maut. Antaranya ialah peningkatan tekanan darah, masalah kesuburan dan risiko strok. Kita berada di akhir pembelajaran. Jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya.